பாடல்கள் மற்றும் படங்களை பார்க்கணும் இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம கோல்டன் சினிமாஸ் மறக்காம பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க நிறைய வேலை இருக்கு எனக்கு மோதுனா கையோ காலோ போகும் இங்க நிறுத்திட்டா என் பித்தல் தலையை தூளாக்கிடும் என்ன வேணும் காலா தலையா எனக்கு தலை வேணும் தலை வேணும் அப்போ வட்டியோடு <laughs> அவசரப்படாத ஒரு 
ஆமா அவனை பிடிச்சிட்டீங்களா பிடிச்சிட்டேன் அப்பா அந்த பிரிஃப் கேஸ கொண்டாந்து கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு அருமையான பிரச தாம்பூல வச்சு தர்றேன் தாம்பூலத்தோட கொடுத்துட்டேன்டா யாருக்கு மெட்ராஸ் பேங்க் மேனேஜருக்கு உன் சிநேகிதன் சந்திரசேகர் மேல ஏற்படுத்தின தீட்டுப்பட்டத்தை மாத்துறதுக்காக வட்டியோட சேர்த்து நீ கொள்ளையடிச்ச பேங்குக்கு அதை கொடுத்துட்டேன் நான் சந்திரசேகரனின் ஆத்மா ஐயா நான் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதோ பிளாஷ் பேக் இருக்குன்னு அது என்னன்னு இப்பவும் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு வழியை சொல்றேன் இன்னும் என்ன இருக்கு அதுதான் உடஞ்சு போச்சே என்னது கலா இல்ல என் மனசு உங்க ஜோக்கை கேட்டா எனக்கு தலையே தூக்கி அம்மா நிம்மதி <laughs> 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 அலங்காரி <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 கேசா நீ பண்ற உதவிக்கு 
என்னால வார்த்தைகளால தான் நன்றி சொல்ல முடியும் நன்றி எதிர்பார்த்து நான் இது செய்யலமா ஆத்ம சக்திக்கா என்ன மாலதி சௌக்கியமா சௌக்கியமா இருக்கேன் உனக்கு மறுபடியும் கடிதம் வந்திருக்கு செருப்படிப்பட்டு புத்தி வரல அவனுக்கு இன்னைக்கு டிக்கெட் இல்லடி பாவம் மஞ்சு பக்கெட்டே எதிர்க்காம போல இருக்க அப்படியா இங்க உங்க கோபம் உங்க சாகசம் உங்க திறமை எல்லாத்தையுமே நான் தேட்டர்ல பார்த்தேன் ஆனா உங்க கையால செருப்படி வாங்கலாம் நான் இன்னைக்கு உங்க பின்னால உட்கார்ந்து உங்களை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்ப உங்களோட பேச வேண்டாம்னு தான் சீட்டை எழுதுறேன் சாயங்காலம் ஜான்சி கிளப்பு கிட்ட வர்றேன் தலையில தொப்பி தட்டையில பூ கையில பூச்சண்டோட உட்கார்ந்துகிட்டு இருப்பேன் உங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்தா வந்து சந்திப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இவன்தான் போல இருக்கு எனக்கு லெட்டர் எழுதினது சொல்றேன் ஹலோ எனக்கு லெட்டர் எழுதினது நீங்களா நான் தான் கொஞ்சம் அங்க வரீங்களா பேசலாம் ஒரு
لذا 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 لذا
வேதனைப்பட்டவன் ஒரு பணக்கார பெண்ணு மேல எதுக்காக ஆசைப்பட்ட நான் மஞ்சுளதா பின்னால போறது மோகம் ஏற்பட்டு அவ பணம் உள்ளவங்கிற நோக்கத்தோட அவகிட்ட நான் பழகவும் இல்லை நான் அவளை விரும்புறதுக்கு காரணம் ஒரு பகதான் அம்மாவின் அன்புக்கும் தங்கச்சியின் ஆதரவுக்கும் தந்தையின் பாசத்துக்கு ஆளாகாம பிரிச்சு வச்சது அந்த மஞ்சுளதாவின் தகப்பல் கோவில் ராமன் மனைவிக்கு பசங்க மேல் உள்ள பாசத்தையும் பசங்களுக்கு ஓ மேல் உள்ள பாசத்தையும் பார்த்தா உன்னை பாத்திக்கு அழைச்சுக்கிட்டு போகாம இருக்கிறது ரொம்ப உத்தமம்னு தோணுது என்ன கோதண்டம் உன் பிறந்த நாள் விசேஷத்துக்கு சந்திரசேகர் இல்லாம பாட்டி வைக்க போறியா என்னமா தங்கச்சி இது உனக்கே நல்லா இருக்கா சொல்லு என்ன சொல்றீங்க அதாமா என் உயிருக்கு உயிரா நண்பன் விட்டுட்டு போறது நல்லா இருக்கான்னு கேக்குறேன் அப்படி இல்லண்ணா தினமும் போக வேண்டாம் தான் சொன்னேன் அண்ணனோட பிறந்த நாள் தானே போயிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் போய் சொல்லிட்டு இங்க குடிக்க வர்றது எனக்கு விளக்கமா இருக்குடா என்னால குடிக்காம இருக்க முடியலன்னு உன் பொண்டாட்டி கிட்ட சொல்லி பாருற சொல்லிடலாம் அப்புறம் சும்மா இருக்க மாட்டேன்
मगलिया <laughs> नारायण நீங்க ரொம்ப டேஞ்சரான ஆளுடா என்ன பத்தி விவரங்கள் கூட தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க சாரி பல வரேனா வரேங்க பாரு முந்தா நேத்து மதுரையில திருட்டு போன நகையில ஒரு சேட்டு வாங்கி இருக்கானா அவ ஊருக்குள்ள வரணும்னா பிரிட்ஜ் தாண்டணும் இல்லையா பிரிட்ஜ் தாண்டறதுக்குள்ள அவங்கட்ட இருக்கிற நகைகள் எல்லாம் நமக்கு சொந்தமாகணும் பாரு நம்ம பின்னால நிழல் மாதிரி தெரியற ஒருத்த அவனே இனி கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கணும் ड्यूटी <laughs> 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 ஒரு சிலர் பைரு நரஞ்சவங்க கிட்ட வேலை செய்றாங்க நாம் பெட்டி நரஞ்சவங்க கிட்ட வேலை செய்யற Oh, my God. 
மானம் என்றும் மஞ்சள் பூசும் சாயங்காலம் உண்மை விடுதலையாக <laughs> 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 பயன்படாமூலையில <laughs> <laughs> அதனால நான் சொல்றபடி செய்யுங்க இதுல உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் தேவையோ அவ்வளவு எடுத்துக்கிட்டு நாராயணன் ஒரு சின்ன வியாபாரி கருப்பு பணமே இல்லைன்னு ரிப்போர்ட்டை எழுதிருக்கு ரொம்ப நல்லாவே பேசுறீங்க மிஸ்டர் சந்தேகம் என்ன ஒரு சிலர் கஷ்டப்பட்டு வாழறாங்க நான் அறிவை பயன்படுத்தி வாழறேன் ஆனா நான் கடமைய பெருசா நினைச்சு வாழ்றேன் நீதி விசாரணைக்கு தயாரா இருக்க என்ன நாராயணா நான் கேள்விப்பட்டால உண்மைதானா உண்மைதாங்க இல்லன்னா இப்படி தலையில முக்கால போட்டுட்டு போயிருப்பாரா அட வாங்க முடியா அறுபது வருஷம் போச்சு வேதனை போட்டு இருக்க உனக்கு வேடிக்கை இருக்கா யாரப்பா ரைடு செஞ்ச பேர் என்ன விஸ்வநாதனா ஐயோ அவன் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஐயா தன் கடமையை காப்பாத்தா உயிரை விடுவான் இப்ப என்ன செய்யறதுக்கா நம்ம பார்ட்டிகள் எல்லாம் பணம் வரும் பணம் வரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்களே கொடுக்கல எல்லாம் மான முடியாது எல்லாம் போயிடுமே பேசாதையா இன்கம் டாக்ஸ் எல்லாம் சாதாரண விஷயமா பணம் எங்கேயும் போகாதுன்னு வச்சுக்கோ முன்னால் கொல்லப்பட்ட மெட்ராஸ் பேங்க் மேனேஜர் சந்திரசேகரனின் ஆத்மா யாரவே மறுபடியும் சந்திரசேகரின் ஆத்மாவா மறுமலர்ச்சி <laughs> 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 வேலை செய்யறாரு 
மானது எப்படி இருக்கா மனசுல காயம் ஏற்பட்டுச்சு உடம்புக்கு ஒண்ணு இல்ல யார் நீ என்ன பத்தி சொன்னா உங்களுக்கு தெரியாது இன்ஸ்பெக்டர் தப்பு செஞ்சவங்களை ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு போய் தண்டிக்க வேண்டியவரே இப்படி தப்பு செஞ்சு எங்க முன்னால தலை குனிஞ்சு நிக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு எதுக்கு ஆளானுங்களோ உங்க வாயாலையில் சொல்லுங்க விஷயத்தை முகாமா சொல்லு பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் போலீஸ் அதிகாரி லவ் பண்ணலாமா பாயிண்ட் நம்பர் டூ லவ் பண்ண பிறகு அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்காம விட்டு பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ இதை சொல்றதுக்கு நீங்க யார் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எதுக்கு ஆபத்துல உள்ள பெண்களுக்கு அண்ணனாக இருக்க வேண்டியவர் மாணவிக்கு அண்ணன்னே நினைச்சுங்க அப்படிதான் நான் சொல்றதை கேளுங்க போலீஸ் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு சட்டம் இருக்கும் போது காதலிச்சதுல தப்பு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி அவளை ஏமாத்தம் இருந்தா அதுவே போ இதுல எழுதிருக்கிறது இல்ல உங்க வாயால முடியாதுன்னு சொல்லாம உங்க மாமா கிட்ட சொல்லி இந்த கடிதத்தை எழுத வச்சுங்களா நீங்க அவர் மகளை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறதா இந்த கடிதத்துல எழுதியிருக்கிறதுடைய அர்த்தம் என்ன அது அவருடைய சுயநல எண்ணமா இருக்கணும் அவர் தடுத்தாலும் மாலதிக்கு நீங்க மேரேஜ் பண்ணிக்குவீங்களா அவர் தடுத்தாலும் மேரேஜ் நடக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பி உடனே கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு செய்யறேன் அவசரப்படாதீங்க துர்க்கம்மா அவர் மாமா கிட்ட பேசின பிறகு முடிவு செய்வோம் ஆகட்டும் தம்பி நாம சந்திச்சு அறுபது யுகங்களாச்சு அது என்ன கணக்கு மணிக்கு அறுபது நிமிஷங்கள் நிமிஷத்துக்கு அறுபது செகண்ட்கள் இது காலம் காட்டுற கணக்கு செகண்டுக்கு அறுபது யுகங்கள்ங்கிறது காதலர்கள் கணக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு சரி என்ன விஷயம் வேற என்ன இருக்கு நாம சந்திச்சு ரொம்ப நேரம் ஆச்சுல ஒண்ணுமே செய்யாம இருந்தா எப்படி ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சா அதோட வேலை முடிஞ்சிடும் என்ன செய்யணுங்கிறீங்க நாம நினைச்சா எதை வேணாலும் நான் போச்சுக்க மாட்டேன் நீ அந்த பயலை விரும்புறேங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் தெரியாவிட்டாலும் <laughs> பாவிக்கிறேன் <laughs> பாசத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியாம பேசுறேன் புத்தி கெட்டு போய் இல்லை என் கண்ணால பார்த்ததா சொல்றேன் இந்த அறிவு கட்ட போயிட்ட மாலதிக்கு எனக்கு உள்ள உணவு என்னன்னு சொல்லுங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஆசிரமத்தில் இருக்கிற மாலத்திக்கு உனக்கு இடையில உள்ள சகாத சம்பந்தமத்தை அவங்களுக்கு தெரியுமா சகாத சம்பந்தமா ஆமா அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருந்தது என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியும் மாலதியை யாரு நினைச்சுமா அவ யாரு நினைக்க என்ன இருக்கு காமத்தால் உணர்ச்சி வசப்பட்டவனுக்கு சந்திரசேகர மாலதியோட தாயார் இந்த ஆசிரமத்தில் தான் வேலை செஞ்சாங்க காச நோயால இறந்து போயிட்டாங்க இதோ மாலதியோட ஃபேமிலி போட்டோ தங்கச்சி மாலதி என் கூட பிறந்த தங்கச்சிம்மா ஆமாம்மா நான் சந்திரசேகருடைய மகன் குழந்தையா இருக்கிறப்ப பசியோடு அழுதுகிட்டு இருந்த தங்கச்சி பசியை தீர்க்கிறதுக்காக நான் திருடன் ஆயிட்டேன் அம்மாவையும் உன்னையும் பிரிஞ்சிட்டேன் இன்னைக்கு லதா அவசரப்பட்டு பேசினதுனால என் தங்கச்சி நீதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் காதல் தோல்வி அடைஞ்சிருவோம் நினைச்சேன் 
என் தங்கச்சி நீங்க சொல்லியும் கூட உங்களை ஏதேதோ பேசிட்டேன் என்ன மன்னிச்சிருங்க பரவாயில்ல லதா உனக்கு கோபம் வரலன்னா மாலதி என் தங்கச்சிங்கிற உண்மை எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காரு மாலதி கண்டபடியா உன்னை நான் பேசினதுக்கு நாத்தனாருங்கிற முறையில என்ன மன்னிச்சிரு வாங்க மாமா ஏண்டா அர்ஜெண்டா வந்துதான் ஆகணும்னு கடிதம் எழுதியிருந்த நீங்க எனக்கு தாய் மாமனா மாட்டானா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னடா நீ சொல்ற ஏ மாமா கோபம் வருதுங்களா என்கிட்ட உங்களுக்கு அன்பு இருந்தா மாலதியை எங்கேயாவது விழுந்து சாகும்படி ஏன் கடிதம் எழுது நீங்க என் பொண்ணை வேண்டான்னு யாரோ ஒரு அநாத பொண்ண தாய் தவ பண்ண தெரியாதவளை கொலங்கூத்தரை இல்லாதவளை கட்டிக்க போறியா போதும் நிறுத்துங்க மருமகன் <laughs> என்ன <laughs> <laughs> என் தங்கச்சி உங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் பழக்கம் எவ்வளவு நாள் ஆச்சுன்னு சொல்ல முடியல உங்களுக்கு கோபம் வந்துருமோங்கிற பயம் வேற குட் அப்படின்னா உண்மையான காதல் கூட இருக்கு என் தங்கச்சி உங்களுக்கு மேரேஜ் பண்ணி தரதுல ஆட்சே பண்ணல அத நான் சொன்னேன்னா ஆனா பயப்படுறாரு நீ போய் காப்பி எடுத்தோமா என்ன பத்தி தெரிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லையன்னு சொல்லிடுவீங்களோன்னு பயமா இருக்குங்க ஒன்னும் பயப்பட வேண்டாம் உங்க குலத்தை பத்தியோ ஆட்சிகளை பத்தியோ எதையும் நான் கேட்க மாட்டேன் ஆனா அப்பாவுக்கும் உங்களுக்கும் யார் உங்க அப்பா மாருதி பைனான்ஸ் கார்பரேஷன் ப்ரொபரைட்டர் நாராயணனுங்க முந்தா நேற்று எங்க ஆபீஸ்ல ரைட் பண்ணீங்கல்ல நான் கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ரா ரைட் பண்ணேன் உங்களுக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை அதனால உங்க அப்பாவை இன்னைக்கே பாக்குறேன் என் தங்கச்சியை மருமகளா ஏத்துக்கணும்னா அவர் கேட்டுக்கிறேன் ஒவ்வொரு அண்ணனும் செய்ய வேண்டிய கடமையை நானும் செய்யறம்மா உனக்காகவே பிரம்மச்சாரியா வாழ்றேன் என் உயிரை கொடுத்தாவது உன் கல்யாணத்தை முடிச்சிடுறம்மா ஓஹோ விஸ்வநாத் ஐடி ஓ வாங்க 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 ஹே ஐயா அவனுக்கு ஒரு நல்ல காப்பி எடுத்துட்டு வா உட்காரலாமா அப்ப என்ன நிக்க வச்சு பணம் எடுத்துக்கிட்டு போனவரு இப்ப இங்க உட்காரலாமா என்னைய கேக்குறீங்களா ரொம்ப வைக்க கேடு உட்காருங்க அப்போ அதிகாரியா வந்த இப்போ ஒரு பொண்ணுக்கு அண்ணனா வந்திருக்கேன் அண்ணனா என் பையன் ராஜேந்திர உங்க தங்கச்சி ரேகாவே விரும்புறான் இல்லையா விஷயம் உங்களுக்கும் தெரியுமா யார் யாரு எப்ப எப்ப கட்சியை தாண்டுறாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறவன் என் பையன் யார விரும்புறான்னு எனக்கு தெரியாதா அவங்க விருப்பத்தை நீங்க வரவேற்பு மேரேஜுக்கு நீங்க சம்மதிச்சா போதும் ஆகட்டும் பாக்கலாங்கிற வார்த்தையை சொல்றதும் கொள்கையை நிறைவேற்றுவேன்னு சொல்றதும் நமக்கு கைதேர்ந்த வித்த நான் அரசியல் பாதிதானே இருந்தாலும் இதுல ஒரு சிக்கல் இருக்கு பிராக்டிக்கல் மனுஷன் என் மகன் ராஜேந்திரன் பிறந்ததுல இருந்து அவனுக்கான செலவு அத்தனையும் எழுதி வச்சிருக்கேன் அமுல் பவுடர்ல இருந்து பேஸ் பவுடர் வரைக்கும் எங்க பாட்டில இருந்து நோட் புக் வரைக்கும் அவனுக்கான செலவு எவ்வளவு இருக்கும் ஒரு ஐம்பதாயிரம் இருக்கும் அந்த ஐம்பதாயிரத்தை கொடுத்துட்டு என் மகன் ராஜேந்திரன் அவன் தங்கச்சிக்கு கனவனா ஆக்கிக்கு அதாவது ஐம்பதாயிரம் நான் வரலட்சம் எதிர்ப்புக்காக தென் கௌரவ தலைவராக இருப்போ நானே எப்படி கேட்பேன் செலவு செலவு தான் கேட்கிறேன் என்னுடைய உத்தியோகத்தை வச்சு அவ்வளவு பணம் கிடைக்கும் நீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்களா அறுபது லட்சம் ரூபாய் கொண்டு போனவர் ஐம்பதாயிரம் தர முடியாதா ஹலோ ஒரு நாள் இதே ஆபீஸ்ல என்ன புரிய மாதிரி மிரட்டவர் இப்ப போன மாதிரி போறதை பார்த்தா எனக்கே பரிதாபமா இருக்கு 
இதுல லட்ச ரூபாய் இருக்கு கேஷ் வெயிட் அக்கவுண்ட் இந்த கேஷ்ல என் பையன் செலவுக்காக ஐம்பதாயிரத்தை என்கிட்ட கொடுத்துட்டு பாக்கி ஐம்பதாயிரத்தை உங்க தங்கச்சி கல்யாணத்தை நடத்துங்க இதுக்கு பிரதிபலனாக உங்க மேல இருக்கிற கேச பாப்பஸ் வாங்குவேன் நினைக்கிறீங்களா அது சின்ன பசங்களுக்கு கூட தெரியும் பணத்தை உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு என் தங்கச்சி மேரேஜ் நடத்துறேன் ஓகே உங்களுக்கு ஒரு மாசம் டைம் தரேன் அதுக்குள்ள பணம் கொண்டு வந்து கொடுத்தா மேரேஜ் இல்ல அது நடக்காது நினைக்கும்போதுனா <laughs> 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 அவசரப்படாதான் <laughs> தர்மத்தைவா <laughs> <laughs> எல்லது டாக்டர் ஆ அந்த பாக்ஸ் என் ஃப்ரெண்ட் இது அதை கொடுத்துரு கொடுக்கிற வழக்கம் எங்களுக்கு இல்ல
இட்டரிசி ஒரு மூட்டை ஏய் இடியட் அம்பதாயிரம் ரூபாயை எப்படி கொண்டு வருவேன்னு கேட்டியே எண்ணி பாத்துக்க எங்க இருந்து கொண்டு வந்த கரெக்டா அம்பதாயிரம் இருக்குடா இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீசர் விஸ்வநாதன் சார் போட்டோ இருக்குது இல்ல இந்த பாக்ஸ் அவருடையதான் கார்டு போட்டோ இதையெல்லாம் பார்த்தா கல்யாண ஏற்பாடுகள் அவரும் செய்கிறார் போல் இந்த படத்தை விஸ்வநாதன் கிட்ட கொடுக்க போறேன் அப்போ தங்கச்சி கல்யாணம் தங்கச்சி கல்யாணத்துக்காக அவருக்கு துரோகம் செய்ய மாட்டேன் அந்த நேர்மையான ஆபீசர் படத்தை நான் கொண்டு வந்தது பாவம் இருக்கலாம் ஆனா சாயங்காலம் மாப்பிள அழைப்பு இதை கொண்டு போய் கொடுத்துட்ட மறுபடியும் எங்க இருந்து கொண்டு வருவேன் சயம் இல்லையே ஆனது எப்பவுமே அவசர ஒரு தடவை தற்கொலை பண்ணிக்க துணிஞ்சு இப்பவும் அவ கல்யாணம் நின்னுட்டா மறுபடியும் ஏதாவது செஞ்சுக்குவா நான் சொல்றது கேளு இன்னைக்கு தங்கச்சி கல்யாணத்தை முடிப்போம் நாளைக்கு அவருடைய பணத்தை எப்படியாவது திருப்பி கொடுக்கக்கூடிய திறமை உள்ள வன்னி அதனால ஒண்ணு பேசாத சொல்ல புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்க கவலையோட எதிர்பார்த்து தங்கச்சி கல்யாணத்துக்காக நீ பணத்தை திருடின அது இன்னொருத்தன் தங்கச்சி அனாதை ஆக்கிடுச்சு உன் தங்கச்சி கழுத்துல தாலி விழறதுக்காக நீ செஞ்ச காரியம் இன்னொருத்தன் கழுத்துல தூக்க கயிறு விழவச்சு இந்த பாவத்தை எப்படி தீர்க்க முடியும் இதுக்கு பிராய சித்தமா நீ என்ன செய்ய போற ஒரு பெரிய உத்தமனா வாழ்ந்தார் நியாயத்துக்காக தான் உயிரியே விட்டார் இமைக்கிரைகளுக்காக நீங்க யாரும் செலவுப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் உனக்கு எப்படி கடன்பட்டவன் தெரிஞ்சு வந்து அந்த கடனை தீக்கலாம்னு வர்றதுக்குள்ள நீ போயிட்டியே என் வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத தண்டனையை விதிச்சிட்டியே உன்னால எனக்கு கிடைச்ச சகாயம் என் தங்கச்சி வாழ்க்கையை நிலவர செஞ்சதுன்னு சொல்லத்தான் இங்க வந்த ஆனா என் வார்த்தையை கேட்க முடியாத தூரத்துக்கு நீ பயணம் ஆயிட்ட உன் தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு வேண்டிய பணத்தை நான் தர்றேன் இந்த திருமாங்கல்ய சாட்சியா சொல்லத்தான் இங்க வந்த அண்ணம் போயிட்டான் கண்ணீர் விடாதேன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா இந்த அண்ணன் உனக்கு துணையா இருந்து உன்னை காப்பாற்றுவான்னு மட்டும் உறுதி சொல்றேன் விஸ்வராஜ் இருக்கிறவங்கள்ட்ட திருடி இல்லாதவனுக்கு கொடுத்தேனை தவிர இல்லாதவங்கள்ட்ட நான் திருடதில்லை ஆனா பழம் போயிடுச்சேங்கிற கவலைகளை நீ தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு என்ன சுத்தவாளி ஆக்கிட்ட அதுக்கு பிராயச்சித்தம் உன் தங்கைக்கு கல்யாணத்தை நடத்தி வச்சு அவ கணவனோட சந்தோஷமா வாழ்றப்பதான் கிடைக்கும்னு எனக்கு தெரியும் அவ கல்யாணத்தை எந்த குறையும் இல்லாம நடத்தி வைக்கிறேன்னு ஓ மேல சத்தியம் பண்ணி இங்கே சொல்றேன் இப்படி தனியா இருக்கேன் வா 
என்னோ <laughs> ஒ 
ఉమ్మడి ఉన్నాయి చొట్టేనాదు தொடர்ந்துருக்கு <laughs> 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 அன்பு பாசம் தியாகங்கிற வார்த்தைகளின் அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியுமா அதையும் உங்களை கேட்க மாட்டேன் பேச விடுங்க மூணு கேள்விகள் எங்கிட்ட கேட்டீங்க இப்ப நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் எனக்கு பதில் சொல்வீங்களா என்ன எப்ப வச்சுக்க போறீங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்புறோம் டேடி எங்களை பிரிக்க முடியாது நடக்கணும்னாட்டி <laughs> 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 நீடிக்காம இருக்க முடியாது Many, many happy returns of the day. Thank you. How are you? Oh, fantastic. <laughs> Thank you. What are you doing here? What are you doing here? I'll tell you about your father. Why are you doing here? No, I'm not doing here. Your father is doing here. Are you ready? Are you ready? Daddy, I'm not doing here. I'm doing here. I'm doing here. என்ன <laughs> 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 இந்த குரலை எங்கேயும் கேட்ட மாதிரி இருக்கு அதா உங்க பொண்ணு இல்ல அவ இதயத்துல வச்சிருக்கா அவ குரல் இருந்து உங்களுக்கு கேட்டிருக்கோம் அதுக்கு விலை விலை நீங்க கொடுத்ததுதான் எந்த ஊரு 
உங்க ஊரு தான் உன் வேலை என்ன வேலை உங்க வேலை தான் அதாவது கொள்ளை அடிக்கிறதா கொள்ளை அடிக்கிறதே உங்க தொழில் ஒத்துக்கிறீங்களா அடிக்கடி போனில் எனக்கு எச்சரிக்கை செய்கிற பேர் வழி நீதான் சொல்லு இப்போ நேர்லேயே பாக்குறீங்கல்ல ஒரு கொள்ளக்காரனா இருக்கிறவன் இந்த வீட்டு மாப்பிள்ளையாக வர முடியுமா கொள்ளக்காரனுக்கு மாப்பிள்ள கொள்ளக்காரனா இந்த மாதிரி கூப்பிடாத கேட்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு வாயில வந்தபடி திட்டு மாமான்னு மட்டும் கூப்பிடாத இப்ப நெக்லஸ் கிடக்கிற கழுத்துல மாங்கல்யத்தை கட்ட போறேன் அப்ப நான் உங்களை மாமான்னு கூப்பிடணும் இல்லையா மாமா என் மகளை கல்யாணம் பண்ணணுங்கிற விருப்பத்தை நீ மாத்திக்கலாம் உன்னை போலீஸ்ல பிடிச்சு கொடுப்பேன் ஜெயிலுக்குள்ள தள்ளுவேன் உடனே கல்யாணத்தை நடத்தாம போனா நீ ஒரு பயங்கர கொலகாரங்கிறத உன் மக முன்னாடி நிரூபிப்பேன் அப்புறம் உன் மகளே உன்னை வெறுத்துட்டு போயிடுவான் என்ன இது அணைஞ்சி தீ வெட்டி மாதிரி இப்படி நிக்கிறீங்க என் பொண்ணு பக்கத்துல நிக்கிற பையனை பாத்தியா அப்பா அழகா இருக்கா அழகா அழகன் மட்டுமல்ல என்ன அழ வச்சு உயிர் எடுக்க வந்திருக்கிற அழகன் இவன் தான் சந்திரசேகரின் ஆத்மா ஏதோ பிளாஷ்பேக் இருக்கு நானே அதோட ஓபனிங் சீன் ஆயுது ஆமா இது க்ளோசிங் சீன் கூட ஆகலாம் இவனாட்டம் லோபர் என் பொண்ணுக்கு புருஷனாக கூட எனக்கு தயாரும் <laughs> எனக்கு <laughs> நல்லாவே <laughs> தெரியும் <laughs> 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 நீ நிறுத்தி வைக்கணும் நினைச்ச ரேகா மேரேஜ நடத்தி வைக்கிறேன் வாங்கிட்டு வர்றவன் நண்பன் பர்மிஷன் இல்லாமலே வர்றவன் விரோதம் எனக்கு உனக்கும் எந்த விரோதம் இல்லையே வைகுண்டத்தில் இருக்கிற விஷ்ணு பகவானுக்கும் பூலோகத்தில் இருக்கிற ராட்சசர்களுக்கும் இடையே யுத்தம் நடந்தது விரோதத்தினாலேயா ஓ நீ அவதார புருஷனா இப்ப நான் ஒரு சாதாரண மனுஷன் நான் அவதாரம் எடுக்கிறது ஓம் வார்த்தையை பொறுத்து இருக்கு ரேகா கல்யாணம் நடக்கணும்னு ஐம்பதாயிரம் தேவை அந்த பணத்தை தர வாக்கு இல்லாம அவ அண்ண செத்து போயிட்டோம் அந்த ஐம்பதாயிரத்தை தந்துட்டா உடனே ராஜேந்திரனுக்கும் ரேகாவுக்கும் கல்யாணம் நடந்துடும்ல நிச்சயமா அப்ப அந்த ஐம்பதாயிரம் எப்ப வேணும் இப்பவா ராத்திரிக்கா வெளிஞ்சு தந்தா போதுமா வசதி உள்ளவனா இருந்தா இந்த இடத்துலயே லட்ச லட்சமா தர முடியும் ஆனா உன்ன போல உள்ளவன் ஏன் முன்னாலேயே ஏன் பட்டியல் இருக்கிற பணத்தை எடுத்து என்கிட்டயே கொடுப்பேன் ஆனா அந்த மாதிரி தர பணத்தை வச்சு என் மகன் கல்யாணத்தை பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை கௌரவம் இல்லாத முறையில குறுக்கு வழியில சம்பாதிக்கிற ஒரு பைசா கூட தேவை கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்ச காசு தேவை நான் எடுத்த லட்சியத்துக்காக என் ரத்தத்தை சிந்துறேன் இரவு பகலா உழைக்கிறேன் பைசா பைசாவா சேர்த்து அந்த ஐம்பதாயிரத்தை உனக்கு தந்தது எத்தனை நாள் டைம் வேணும் ஆறு மாசமா ஒரு வருஷமா மூணு மாசம் கேளு பழக்கமில்லாத வேலையாச்சே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குமேன்னு கேட்டேன் 
விஸ்வநாதனுக்கு ஒரு மாசம் டைம் கொடுத்து எனக்கும் அந்த ஒரு மாசம் போதும் அதாவது வர்ற ஒன்பதாம் தேதி ஐம்பதாயிரத்தை என்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்தா நான் ரேகாவை என் பையனுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வைப்பேன் வார்த்தையை மாத்தினா ரத்தமும் உழைப்பும் வீணாயிடுச்சேங்கிற கோபத்துல உன்ன பழி வாங்காம விட மாட்டேன் தண்ணி காட்டிட்டானா பையன் ரொம்ப திறமசாலியா இருக்கான் பின்ன அவனை யாருன்னு நினைச்சே அவன் தான் என் பொண்ணை விரும்புற வீரன் எனக்கு வரப்புற மாப்பிள அவ சொன்னபடி படத்தை கொண்டு வந்துட்டா என்ன பண்றது மச்சா அவனால என்ன செய்ய முடியும் அதுக்குத்தான் ஒரு மாசம் டைம் வாங்க வச்ச மச்சா வெள்ளக்கார இந்த நாட்டை விட்டு போறதுக்கு நூத்தி ஐம்பது வருஷங்கள் ஆச்சு அந்த மாதிரி ஐம்பதாயிரத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு பல வருஷங்கள் ஆகும் முக்கியமா <laughs> நீ ஓச்சி சம்பாதிச்சு அந்த பணத்துல ரேகாவை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறேன்னு சத்தியம் பண்ண இல்ல நிறைவேற்றி காட்டம் பார் நீ தோத்து போவேன்னு பெட் கட்டுறதுக்காக வந்த என்ன பெட் இந்த மாசத்துக்குள்ள நீ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு ஐம்பதாயிரத்தால ரேகா கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டா இப்ப நீ சொன்னபடி உன் கால கழுவி என் மகளை கல்யாணம் செய்து வைக்கிற அது செய்ய முடியாவிட்டா என் மகளை நீ அடியோடு மறந்துட வேண்டியதுதான் வார்த்தையை மாத்திர ஜாதி இல்ல மணி போயிட்டு வரலாமே இந்த ஆளு வர்றத பார்த்தா மணி இவருக்கு இளநீர் கொடுத்துருப்பான் போல இருக்க நான் மற்றவங்களுக்கு இளநீர் கொடுக்கறவன் அந்த மணி ராத்திரி பதிலா வேலை செஞ்சு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சுட்டாலும் போன் பண்ணலாம் இன்னொரு பத்து அவனோட நம்ம ஆளுகளை இருப்பாங்க வழியிலேயே அவன் அடிச்சு உரைக்கிடுவாங்க
கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறேன் சொன்ன பணத்தை நீயே உன் கையால கொடுத்ததுனால சந்தேகம் ஏற்பட வழியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஜோசியரை கூப்பிட்டு முகூர்த்தம் பார்க்க சொல்லு மாமா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சு பன்னெண்டு நாள் சம்பாதிச்சது இருபத்தி ஐயாயிரம் இருப்பேன் <laughs> உடம்புல ஆயில் படாம இருக்குமா பத்து நாள் வரைக்கும் இந்த ஆயில ஒரு ஞாபகமா வச்சிருப்பேன் அது வரைக்கும் முகத்துல ஆயில் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இருக்காது ஒரு ஐடியா பண்ணிருக்கேன் முதல்ல போட்ட ஐடியாவில் பத்தாயிரம் போச்சு போனதுக்கு மோட்டார் சைக்கிள் பந்தயத்தில் இன்னொரு பத்தாயிரம் இந்த தடவையும் குறி தப்பாது பத்து லாரி ஜல்லி உடனே வேணும்னு நம்மளும் அவனை கேட்பான் பத்து லாரி கல்லை அனுப்புறதா சொன்னீங்களா என்னன்னு கேட்டு வர சொன்னார் அதான் யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏயா அந்த ஒன்பது நம்பர் பாடை உடைக்க எத்தனை நாள் ஆகும் பத்து நாள் ஆகும் பண்ணுறது சார் பாமூச்சி உடைச்சா நாளைக்கு கொடுத்துடலாமே எப்படி சார் பாறைக்கிட்ட போய் பாமூச்சி உடைக்கிறதா இருந்தா உயிருக்கே ஆபத்து சார் பத்தாயிரம் <laughs> நினைச்சியா 
उम्मीद <laughs> मुने इंद 
அங்க பத்தாயிரம் ரொம்ப நேரமா யோசனை பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கேன் உங்க பொண்ணு அந்த மணிக்கும் உங்க பையன் அந்த விஸ்வநாதன் தங்கச்சிக்கும் நல்ல முகூர்த்தம் பார்த்து கல்யாணத்தை முடிச்சிருங்க மனத்தனமா பேசுற உன் தலையை சீதி இங்க இருக்க மரத்துக்கெல்லாம் எருவாக்கிடுவேன் இருக்கட்டும் என்ன ஆகுறது அதுக்கு நான் ஒரு பிளான் சொல்றேன்
உங்க உடம்புக்கு ஏதாவது ஜுரமா உடம்பு அடிபட்ட கையாளுங்க அவங்க எல்லாரையும் ஜெனரல் ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் பண்ணிட்டேன் அதுல ரெண்டு பேருக்கு முதுகெலும்பு முறிஞ்சு போச்சுன்னு புத்தூர் கலப்பிருக்கேன் அது சம்பந்தப்பட்ட பில்லு படத்தை கட்டிடுங்க வர மணி எதுக்காக கோபப்படுறீங்க மாமா நான் சொன்ன வார்த்தையை நிறைவேற்ற இன்னும் பத்து நாள் இருக்கு அதுக்குள்ள என் பெட்டி நிறைஞ்சிடும் அதை பார்த்து நீங்க வெக்கப்படுவீங்க மணி ஆமா ஓம் பெட்டியில பணம் சேர்ந்து தங்கச்சியாட்டம் இருக்கிறவளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா நம்ம ஐயா வெக்கப்படுறது எதுக்கு ஓஹோ அதுதான் உங்க கன்ஃபியூஷன் தெரியும்ல அதாங்க உங்க கட்டளைப்படி விஸ்வநாதனை சொன்னானே அவன் உங்களால அனுப்பப்பட்டவன் நடந்ததை எல்லாம் ஒண்ணு விடாம என்கிட்ட சொல்லிட்டான் நானும் ஒண்ணு விடாம போலீஸ்ல சொல்ல போறேன் மாமா பெக்கத்தை விட்டு ஜெயிலுக்கு போயிடுவாரு நானும் இல்லதாவும் இங்கே இருப்போம் வர்ற மாமா முடிஞ்சு போச்சு முதல் பண்பாட்டி விட்டா நாளைக்கு <laughs> 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 அந்த பொண்ணை கொல்லணும்னா குத்தத்தை சுமக்க கூடிய ஒரு அப்பாவிய கண்டுபிடிக்கணுமே மணி ஒருத்தர் இருக்கான்ல அவரை எடுத்துக்கிட்டா சரியா போடும் அவனுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் பரிசு தரேன்னு சவால் விட்டுருக்கா அவனை நீ ஜெயிச்சுட்டா ரேயா கல்யாணம் நடந்த மாதிரி இப்போ நடந்த போட்டியில் வெற்றி அடைந்த மணி அவர்களுக்கு நாட்டியராணி ரம்பாதேவி அவர்கள் பிரபல தொழிலதிபரான திரு கோதன்ராமன் அவர்கள் மூலமாக பத்தாயிரம் ரூபாய் பரிசா கிடைக்கிறார் உன் சபதப்படி வெடியதுக்குள்ள ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் தந்தா உன் தங்கச்சி கல்யாணம் நடக்கும் ஆனா இந்த பத்தாயிரத்தோட ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சேர்ந்ததா நினைச்சு நீ ஏமாந்துட்ட இந்த வெள்ள காயத்தை வச்சு உன்னால என்ன செய்ய முடியும் அழகுள்ளவள்னு நினைச்சேன் அழகா ஏமாத்தக்கூடியவள்னு இப்ப புரிஞ்சு போச்சு என்ன பண்ணுவீங்க தெரியாத வாட்டம் அழிக்காது தோத்து பல பத்தாயிரம் தரையில் சொல்லி அந்த கோதன் ராமனோட கூட்டு சேர்ந்துகிட்டு எனக்கு இந்த பெருங்காயத்தை கொடுத்தியா
வதந்தி வதந்தி கதவு தரமா கதவு பூட்டிடுமா இல்ல யாரையாவது போல சிந்திட்டு வரியா அந்த பேர் நினைச்சிட்டு அத்தா என்ன சுட்டுட்டு தருமா உண்மை உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு போக தான் வந்தேன் உண்மை எனக்கு சொல்றியா கொலைக்காரனுக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கறதுக்கு நானும் சாதாரண பொம்பளை இல்ல ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் மனைவி உறவு கொண்டாடி நினைக்கிறியா அனுபவிக்கலாம் ஒரு சகோதரி கல்யாணம் நின்று போய் அவன் அனாதை ஆயிட்டான் அவ கழுத்த மூணு முடிச்சு விழ வரைக்கும் என்ன நீங்க கைது செய்ய முடியாது குற்றவாளியை எதிர்ப்பேனே தவிர அவனை பார்த்து பயப்பட அவன் வழி விடுங்க உனக்கு இருக்கிற வழி ஒன்னே ஒண்ணுதான் அதான் செய்ய சரி உங்க இடையூறுகளை சமாளிச்சுக்கிட்டு நல்ல வழியிலேயே வெளியில போவேன் அது உன்னால முடியாது நிச்சயமா இங்கிருந்து போவேன் உங்களால என்ன தடுக்க முடியாது சேர்ந்து போச்சு இப்பவே இந்த படத்தை நாராயணன் கிட்ட குடுத்துட்டு வரேன் வேண்டாம் அண்ணா நீ சிந்தின ரத்தத்தால எனக்கு திலகமிட்டு திருமணம் பண்ண போறியா அப்படி இல்லம்மா விஸ்வநாதனுடைய ஆத்மா சாந்தி அடையறதுக்காக நாம் பண்ண சபதத்தின் கடைசி நாள் இது நீ ஒருத்தனுக்கு தொலைவியாக போகும் நாள் அதோட என் லட்சியம் நிறைவேற போற நாளுமா தப்பி ஓடி போயிட்டானா உயிரை வாங்கிடுவானே பாரிஜாதா எண்ணி பாக்கிறியா எண்ணி குடுக்கட்டுமா ஐம்பதாயிரத்தை நம்ம பந்தயத்துக்கு இந்த பணம் செல்ல எதனால எதனால இதன் மேல ரத்த கற பணிஞ்சிருக்கு என் ரத்தத்தை செஞ்சு அந்த பணத்தை தர்றேன்னு உங்களுக்கு அன்னைக்கே சொல்லியிருக்கேன் ஆனா இப்ப இந்த நோட்டு மேல பணிஞ்சிருக்கிறது அந்த ரம்பாதேவி ரத்தம் இல்ல இல்லன்னு சொன்னா நம்பணுமா பணத்தையும் வாங்க மாட்டேன் மேலேஜிக்கு சம்மதிக்க மாட்டேன் சம்மதிக்க வைக்கிறேன் நான் சொன்னபடி தர வேண்டிய பணத்தை தந்துட்டேன் சபரப்படி தங்கச்சிக்கு கல்யாணத்தை நடத்தி காட்டேன் அது முடியாது அது ஏன் முடியாதுன்னு இப்பவே உனக்கு சொல்றேன் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் தந்தா கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிறேன் என்ன அந்த வார்த்தையை மாறிட்டேன் ஆனா இந்த கல்யாணம் நடக்காவிட்டா நான் சிந்தன ரத்தமும் வயர்பையும் வீணாயிடுச்சேங்கிற கோபத்துல உன்னை சித்திரமா பண்ணி பழிய தீர்த்துக்குவேன் அன்னைக்கு நான் சொன்ன வார்த்தையை நிறைவேற்ற போறேன் நினைச்சேன் எப்படி பண்ணிட்டானே தம்பி மணி என் பையனை எப்படியாவது காப்பாத்து மணி 
Kapan tak faham? Kapan tu? எனக்காக <laughs> 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 சன்மான <laughs> 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 அப்படிப்பட்டே <laughs> 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 Oh, my God. 